Jetzt sind wir hier in meiner Garderobe, Dreckschleuse, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet soll. Und ihr hört schon mal Hall drin, das ist wenig eigentlich. Das ist kein wirklicher Raum, den ich nutzen wird für die Werkstatt, sondern wirklich, da hänge ich meine Garderobe. Aber darum soll es gehen, es geht ums Licht. Und zwar habt ihr schon voll gesehen und alles, aber ich bin in viele Details, Sachen nicht eingegangen, was schwierig war für mich in dem Umzug und allem darzustellen. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie man das ganz einfach mit vier LED-Panel super ausleuchtet. Also die Berechnung kam hier auch wieder. Wie von den anderen Räumen auch, von Luxlight, das ist perfekt ausgerechnet als auch für später fürs Gewerbe nachweisbar. Von dem her klare Empfehlung. Und jetzt fangen wir an, Schritt für Schritt, und ich zeige euch Schritt für Schritt und erkläre euch, was ich mache. Damit ihr, ihr wisst, wie einfach das geht. Und nicht bloß irgendwas sagt. Also, kommt zu mir mit. Als erstes, und jetzt seht ihr schon, unten habe ich da so, mein so, so, äh, mein, wie nennt man das? Batteriespeicher. Also, ich tue draußen Solarstrom ein und dann kann ich da Strom erzeugen und hat jetzt bei dem ganzen Bau, ich muss mal schauen. 4% habe ich verbraucht für den ganzen Umbau. Also zurück zum Thema hier, Licht. Und als erstes gehen wir jetzt her und machen da oben eine Abzweckdose bauen wir auf. Das ist eigentlich ziemlich easy. Hinten Schlitz rein, durchfahren. Ich weiß wieder mal nicht, ob ich den Strom ausgeschalten habe oder nicht. Gehen wir jetzt her, schrauben wir unsere Dosen auf, machen einfach da einen Schlitz rein. Der Chirurg darf auch nicht machen. Und dann fahre ich einfach einmal, zweimal, dreimal. Geh her, schau da oben, wie die Kabel laufen. Weil da laufen nämlich andere Kabel. Die laufen so. Versuchen, dass ich das Ganze so ohne Schlauch. Und da putzen wir dann zu. Perfekt. Dann haben wir unsere Abzeigdosen auch schon da. Und dann können wir jetzt schon anfangen. Praktisch mit den Paneele. Also wir gehen her und machen da Paneele und da Paneele her. Ich gehe da her, nimm den Papadecken, wo die Panine drin sind. Für euch das Allereinfachste. Ihr nimmt sie einfach nicht, ihr habt so ein Sabot, ihr habt so ein Kratz, nix. Goldener Tipp für, von mir, zwei Seiten Hier Wirklich spannend. Also die waren wirklich gut. Ich muss wirklich sagen, jetzt habe ich da schon eine gewisse Steifigkeit drin. Kann ich das super hoch hin und kann es verschrauben. Und genauso mal. Also ich richte jetzt auch nichts aus. Wichtig ist, dass ich da diese Blende seitlich mache, damit ich danach hier meinen Schlitz rein mache, wenn ich das mache, zeige ich. Aber jetzt schauen wir das mal auf. Ich muss mal zwei schauen. Mund, sagt schon, das hält halt auch so. Dann kann man auch ganz gut ziehen. Aber halt nur, wenn man, wie ich, direkt den Deckel schauen kann. Wenn Sie vorher dübeln müssen, müssen Sie eine Schablone machen, geht aber auch wunderbar aus dem Papadeckel. So, hängt das die Menge. Den Abstand überprüfen, ob der gleich ist. So viel zur Montage des Raums. <lacht> Mehr ist es nicht. Jetzt packt man die LED, das Panel aus, schirm es rein und damit wir wissen, wo es keiner ausgeht, müssen wir es ausklinken. Jetzt will ich da herum. Ich komme da raus, ich kann nicht sagen, okay, ich gehe gerade raus, aber ich will da raus. Das heißt, ich gehe da so her und da ist eh schon das Alte, da kann ich eine Kabelschacht auffüllen, direkt an die hin. Das heißt, wir werden da an den Rand aufschneiden. Wo genau? Schauen wir jetzt. Und ich sage, ich gehe da her, dann habe ich die Flucht, da her, und ich dann das hier wegflexen und ich zeige euch dann, wie das geht. Und da haben wir unsere Markierung, die machen wir jetzt ein bisschen größer, so dass die Kabel dann reinpassen. Das habe ich alles schon gefühlt, also ihr kennt es natürlich auch außer Messen sauber. Ich empfehle hier, ich glaube, ich weiß gar nicht, was war, ich glaube 12 oder 13. Das machen wir noch. 12, 12 und das flexen wir jetzt einfach mal. Nimmst du die Zange oder legst du die Kamera drauf, das ist ziemlich ungünstig. Nimmst die Zange, gehst her, hinten an dem Schnöppel, bürgst es kurz auf, am besten gleich nach dem Flexen, weil da ist es mit Heuschi warm. Und dann bürgst du es einfach zurück. Das war's, mehr, mehr ist es nicht. Das ganze Kanten abbrechen, den gerade ein bisschen weg. Ich gehe halt hier im Schaumzüger, fasse das einfach so ein bisschen an. Und dann kommen wir es auf und dann schon das Kabel einlegen. Das ist wichtig, den brauchen wir jetzt gleich. Wunderbar verpackt. Jetzt kann ich die Waage hochklemmen, dann mache ich die Lampe auf und dann schiebe ich das Kabel rein. Da brauchen wir natürlich ein Kabel dafür. Ich weiß gar nicht, wie das ziemlich heiß ist. Also, ich habe es euch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, weil das ist echt Gold wird zum Isolieren. Aber wie es heißt, ich weiß es nicht. Also, wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne mal schreiben in die Kommentare. Ich habe echt keine Aber das ist ja so geil. Zack, dran. Ich weiß ja nicht, ob das was, was, was leicht früh macht, mit dem Messer. Also das ist was, wie, wie schnell das dann auch schon geht. Na gut, behauptet oder irgendein Dalm oder so. Ah ja, ich 
zu meiner Lehrzeit, ich habe das genauso schnell gemacht. Oder Aber das ist halt immer akkurat gleich. Du musst halt aufpassen. Das, ist, das passt halt einfach. Was? Blau und blau. Wenn es nicht blau ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es blau ist. Braun oder schwarz oder ich habe keine Ahnung. Ich glaube, braun war es. Braun und schwarz, für war es rot. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo, irgendwas haben wir mal gesagt. Nehmen wir das Pendel. Was bin ich? Das? Ja, voll habe ich erst schon recht. Saubleder. Ein Tipp von mir: schaut, dass es so liegt. Wenn es so liegt, druckt es nämlich das Pendel runter. Das war's. Und jetzt gehe ich her, nehme meine Blende eben, stecke da das Kabel rein, es liegt zu und so. Da kann ich jetzt mit dem Kabel hin und her, dass ich da sauber reinkomme. Ja, dann schauen wir mal, dass das passt. Ich habe keine Ahnung. So, einschalten und schauen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann schauen wir, ob es jetzt geht. Finden wir den Fehler. Eine klassische Fehlersuche. Runter, schauen, ob es überhaupt leuchtet. Keine Ahnung, vorhin hat man auch geleuchtet. Warum wird es nicht? Ah, typisch Elektriker halt. Also Elektriker kannst du nicht. Keine Ahnung. Jetzt bauen wir runter, vielleicht habe ich irgendwas falsch verdraht oder so. Mal schauen. So, du bist dran. Du bist auch dran. Bitte nicht. Halt Voller jetzt. Das ist, das ist doch typisch, das ist Werkstatt Tage des Chaos. Kannst du wirklich so sagen? Du willst was einfach zeigen und nichts haut hier. Nix. Nein. Okay. Was haben die da gemacht? Weil Sicherung ist keine Flung, also. Ja, aber das ist wirklich das Pendel. Das gibt es ja nicht. Die packe ich schnell anders aus, weil das weiß ich nicht wirklich. Wenn jetzt ein Pendel hier ist, das ist vor viel Pendel. Nein. Okay. Haben wir die da umgeschlossen? Ha? Das ist doch vorher auch gekommen. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Spinne ich jetzt? Ja, spinne ich halt aus. Was haben wir denn da gemacht? Im Altbau ist alles möglich. Das gibt's nicht, oder? Das gibt's nicht. Wisst ihr, wisst, was die gemacht haben? Das ist. Ich sag's euch. Das ist glaubt sie mir sonst nicht. Das ist unfassbar. Also sowas, ich, ich hab echt schon viel erlebt. Aber, also, helft mir. Ich bin farblich, das weiß ich. Das wisst ihr, das weiß Gott und die Welt. Aber das ist für mich. Braun, braun und das ist gelb. Und gelb ist für mich immer diese Erdung gewesen. Gelb und grün. Also nein, hier nicht. Dem her schließen wir das jetzt ab und dann sagt die Lampe natürlich mal, der Gehälter muss umklingen müssen. Nein! Okay. Wieso geht das denn? Ich das Okay. Es leuchtet mir nicht ein. So viel so schnell und einfach, auch wenn der Strom nicht passt. Wenn ich mal die Lampen, die Leitung vorm Stimme. Ich hab den Völler gefunden. Wie der vorhin die Abzweigdosen drauf da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist das dieselbe Farbe von demselben Kabel, weil es ist praktisch zusammengeschlossen. Das ist der Haupt, da geht dann da das Kabel rüber und geht da raus. Es gibt gar keine Erdung. Das sind einfach bloß Null Leiter und ich weiß gar nicht, wie das auch das Ding heißt. Dann kannst du lange um einen Polen, bis das geht. War doch easy zu installieren, wenn es eine normale Leitung hat. Aber von dem her, auch dieses Problem konnte ich lösen. Und nehmen wir jetzt die zweite Lampe und die vierte Lampe an. Und dann seht ihr wirklich diesen vorher, nachher. Jetzt stehen wir da am Ende dieses Projekts, dieses ersten Projekts in dieser neuen Werkstatt und in der Werkstatt Tage des Chaos Vlogging Spezial, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, Licht ist montiert und ich muss sagen, die Montage ist geil, wenn der Strom passt. Also das ist wirklich immer das beste Beispiel, wie da rauszieht, um was zu zeigen. Kabelschächte, das ist wirklich, also man kann das super aussehen lassen und das Beste ist halt einfach der Unterschied. Also auch hier, wenn es bloß eine Garderobe und ein Abstellraum ist, Geiles Licht. Also das hat doch... Seht ihr, was das für einen Unterschied macht? Also vorher so... Das ist ein Qualitätsunterschied. Ihr seht ja, die blenden fast nicht in der Kamera. Also das heißt, das ist mega geil. Und damit haben wir die ganze Werkstatt jetzt ausgestattet. Büro, Werkstatt, Showroom, alles fertig mit sauberem Licht. 
Natürlich auch mit der freundlichen Unterstützung von Luxlight. Danke für die Lichtplanung, danke fürs Organisieren, für das alles. Das passt wirklich fett mehr sein euch. Und leichter kann man Lampen nicht mehr montieren. Also das ist wirklich was super geil. Und vor allem diese Winkelspanner, müsst ihr unbedingt besorgen, die sind echt mega. Von dem hier möchte ich euch meinen Segen, meinen Schein jetzt auf euch niederprassen lassen. Wenn euch sowas gefallen hat, ich muss euch das ein bisschen anders als sonst, wenn die Videos wahrnehmen. Lasst ein Gefällt mir da, lasst ein Abo da. Wenn nicht, kommentiert was euch nicht gefallen hat, was ich besser machen kann, wie ich das hinkriegt, wenn ihr statt arbeiten muss. Weil ich kann leider jetzt keinen Kameramann gerade gebrauchen. Der wäre aber gut, der kommt vielleicht später wieder. Dann hat man ja noch ein bisschen mehr Style auch im Video. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Servus und danke fürs Einschalten, euer Konstantin. Schön, schön, einfach schön, aber jetzt machen wir Sturmspuren. Fertig.